Good evening everyone. Welcome to SUPSC, the daily news analysis. Dear friends, if you are enjoying the video, please like the video, share it and subscribe the channel. Hello friends. Uh, importantly, now budget 2020 uh, uh, details are not available actually. So in the news analysis only, it is not only one day's news analysis actually. So last Sunday, Monday, Monday, the integration of the budget and the highlights are not available. Which is very important for the examination. So, even the series and tone birth, either actually year part or the one the part and give us upload agatha, you know, the part two and all upload agatha, right? So, budget 2020 are important highlights to Yahoo sectors, key in changes agatha, in contributions to the Yella details and on. So, model Nidu budget, budget to get background on the details of the Kista Bartani. Actually, the term budget and the Yella, ye budget and not term Indian constitutionally yellow could have mentioned agila. The word budget is nowhere used in the Indian constitution. Actually, Britain, uh, you know, uh, our annual financial statement on the Hilwaga, one the bag in the carry mark on the one of the other. Correct. A bag is a leather bag. A bag in a hesser bucket. So, a bag in a hesser bucket. And the other paper sack on the one of the other. That bucket is a budget. Right. So, but budget and the word Indian constitution is not mentioned. Hagadar yen mention agi de sarandra annual financial statement and the mention agi de. Please remember. So Indian constitution only article 112. Nura unnerly yen and the mention agi de anthiladra annual financial statement and the mention agi de budget and the illu mention agi la. So this is the very first point. So budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India. Under a government to give one thai income, but a government to give in the mod one thai expenditure. Yeradana Holagundra Takanta de, you know, income of the expenditure, Ada Yamata Vachavana Holagundra Takanta de, budget and the health other, right? So in a financial year, one the financial year and the other, one the Arthika Varsha and the Karitivi, one the Arthika Varsha, April, one the Rinda, March Mothundaki, one the Arthika Varsha and the Karitivi, one financial year. So one financial year means April 1st to March 31st, one the Arthika Varsha and the other, April 1st in the March 31st, one the Arthika Varsha and the Karitivi, right? So, it's really a difference. This is the government of India. Arthika Varsha, government of India, April 1st, March 31st. That is the Rizzo Bank of India, Arthika Varsha, you have to tell the comment section. Right? So, this is what we have to say. RBI has a financial year. So, I won't expect, you know, 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 so the railway budget was proposed from the central budget in 2021-1921. Railway budget actually general budget. So that general budget in the separate market is the separate railway budget to the general budget. This is the recommendation of the committee to acquire the committee. If you have two exams, you can ask the question. Right? So on the recommendation of the acquire the committee, Railway budget has been separated from the general budget. But this is the point of the August central government in Madadrun Theodore. This is the regular budget to Jotage, the general budget to Jotage, railway budget to merge Madi the V. Karatala. So think about it. So railway budget to first to merge Bartaitu, but Ackworth Committee, Shifaras in America. रैल्वे बजेट्टिन्न, जन्रल बजेट्टिन्द, 2.29 ले बेर पड़सला हीतु, अद आद नंतर, आगस्ट 2.29 अजनार रंदु, जन्रल बजेट्ट जोतके, रैल्वे बजेट्टिन्न, उट्टिके मर्ज माडला हीतु, रटला, think about it. So, budget हेंगा अगत्त, याव so revenue receipts and the government in the baru vantha receipts. Yavadu tax amount in the baru to our receipts. Mathe adhra lagu vantha expenditure. Capital and the head of dividends in the baru to profits in the baru to disinvestment in the baru to. E amount in the navu capital receipts ke aakti vi adhra lagu receipts mathe adhra lagu expenditures. Iriti government ke yerad tharada income ho adhra iriti yerad tharada expenditures se ratha. Is an inna salpa detail lagu noda dhaadhra annual financial statement in the head of dhaadhra. Total receipts अंते करिती वे, अंदर उट्टु government receive मड़ुरू वन्त हना, total expenditure, government एन्न उट्टु करच्चु, so ए total receipt एन हना receive मड़ इदर, अधना revenue receipts अंत वंद क्याटगरी, capital receipts अंत वंद क्याटगरी माड़ती वे, 
ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫೀಸ್ ಫೈನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ ಪಡಿತೀವಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರಿಂಗ್ಸ್ ತರ ಪಡಿಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಯುಸ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಂತು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಾಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಸೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯ
ಈ ಬಜೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮೂರು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಮೊದಲನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಥೀಮ್ ಬಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂರನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಥೀಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಹಾಕ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಜೆಟಿನ ಥೀಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಡ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಏನೋ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಏನು ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಶೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ರೆಕಮ
ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಭಾವ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಗೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬೈಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಬೈ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬೈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಭಾವ ಏನಿತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮೀರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಇದೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಎಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಮೀರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಯುನೋ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಬರಿತೀನಿ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಯುನು ಯು ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬರೀ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಪಿ ಝೀರೋ ಅದೇ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಬರೀ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವೇನು ಏನ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಲಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಯು ಪಿ ಝೀರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಬೋವ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಬೋವ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಪಿ ಝೀರೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಆದಾಯ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಬರೀ ಆರು ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರೋನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅವನು ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದವನು ಮೊದಲ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಷ್ಟು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಿಕ್ಕೊಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ So, the proposed person income tax regime with reduced rate for those earning up to 15 lakhs. 15 lakhs are going to exemption. So, and the slab wise is going to be added. Actually, tax is going to be added. Changes are going to be added. Up to 15 lakhs are going to be added. Up to 15 lakhs are going to be added. Changes are going to be added. Changes are going to be added. The tax rate for those earning between 5 lakh to 7 lakh. So, who are 5 lakh and 7 lakh income are going to be added. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೋವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಆದಾಯ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ ಆದಾಯ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್
ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕರೆಟಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ರಿಮೆಂಬ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಇನ್ಕಮ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರವನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಅವೇಲ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಲಾಬ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಲಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಹಳೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಜೀರೋ ಕಟ್ತಾನೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೊದಲ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳುವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ ಐ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಅವನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಜಿ ಬಾರ್ ಜೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅವನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅವನೇನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ
ಅದನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಾಬಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸೊ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಏನು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೇ ಔಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋ ಸ್ವಚ್ ಭಾರತ ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ತಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡುವಂತ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಶೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮುಂಚೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಬೆಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ಸ್ ಇಲ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಚೀಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದರದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರಿಸೈಕಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವೈ ಲೆವೆನ್ ಆಟೋ ಆನ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀ ಏನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರ್ ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಏನು ಪರ್ಕ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೇನು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದಾವೋ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಗಗನ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನು ರಿಪರ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದಾವು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಚೈನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಕೀ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಂಟ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 
ಐದು ಕೋಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಡ ಐದು ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೆಲ್ಲದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಬಜೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್